ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஆஹ் இன்னைக்கு நம்ம எதை பத்தி பார்க்க போறோம்னா சினிமாவில் கலை ஆர்ட் அப்படிங்கிறது வந்து என்னவா இருக்கு ஆஹ் சினிமாவுக்கும் கலைக்கும் என்ன சம்பந்தம் என்ன தொடர்பு அப்படிங்கிறத பத்தி நம்ம இன்னைக்கு வந்து கொஞ்ச நேரம் பேசலாம் ஏன்னா பொதுவா கலை பல்வேறு கலைகளை உள்ளடக்கியது தான் சினிமா அப்படிங்கிறது உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் உதாரணத்துக்கு போட்டோகிராஃபி ஒரு கலை நடிப்பு ஒரு கலை அப்புறம் வந்து பெயிண்டிங் ஒரு கலை ஆர்ட் டைரக்ஷன் ஒரு கலை இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு விதமான கலைகள் மேக்கப் ஒரு கலை இப்படி பல்வேறு கலைகள் ஒருங்கிணைத்த கலை தான் சினிமா அப்ப ஆனா சினிமாங்கிற கலை என்னவா இருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா நல்ல சினிமாவை எப்படி ரசிக்கிறது அப்படிங்கிறது பார்த்தலாம் பொதுவா நம்ம சினிமாவை கலையா பாக்குறது இல்லை எல்லாருமே வந்து பெரிய தமிழ் சினிமாவோட இன்னைக்கு மிக முக்கியமான பிரச்சனை என்னன்னா சினிமாவை வந்து எல்லாம் வந்து வெறும் பொழுதுபோக்கா பாக்குறாங்க அப்படின்றது தான் மற்ற நாடுகள் அப்படிங்கல வந்து ஒரு கலை அப்படிங்கிறது ஒரு விஷயம் எவ்வளவோ கட்டிடம் கட்டினாங்க ஆனா வந்து இன்னைக்கு ஏன் வந்து தஞ்சை பெரிய கோயில் நிற்குது ஏன் இன்னைக்கு சித்தன்னவா விஷயங்கள் கோவில் பத்தி பேசுறோம் ஏன் இன்னைக்கு வந்து சங்க இலக்கிய பாடல் பத்தி பேசுறோம் ஏன்னா அவை எல்லாமே கலையாக ஒரு தன்னோட ஒரு முழுமையான அந்த வடிவத்தோடைய உச்சத்தை அடைஞ்சிருக்க அதுதான் சிற்பம்னா எப்படி இருக்கணும்னா அந்த சிற்பத்தோட எல்லா இலக்கணங்களும் விதிகளுக்கும் உட்பட்டு இருக்கிறதால தான் இந்த மாமல்லபுர சிற்பங்கள் எல்லாம் வந்து புகழ்பெற்றிருக்கு அந்த குடைவரை கோயில்கள் அதெல்லாம் வந்து அந்த கலையுடைய ஒரு உன்னதமான இடத்தை அடைஞ்சிருக்கு ஆஹ் அந்த நீங்க புகழ்பெற்ற இந்த மாமல் மாமல்லபுரத்துடைய ஒரு அந்த ஒரு யானை ரெண்டு யானைகள் கூடிய ஒரு பெரிய அந்த ஒரு சிற்பத்தை பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி சிற்பத்தை நீங்க உலகத்துல புடைப்பு சிற்பங்களை நீங்க அது மாதிரி பார்க்கவே முடியாது ஏன்னா அது எல்லா சாத்தியத்தையும் அது சாத்தியப்படாத ஒரு விஷயத்த சிற்பங்கள்ல அடைஞ்சிருக்கு அதனாலதான் இன்றைக்கும் வந்து அந்த கலை வந்து உயிர் வாழுது சோ கலை அப்படிங்கிற விஷயம்தான் காலத்துக்கு நிற்கக்கூடியது அதுதான் ஒரு நாட்டிற்கு அந்த பண்பாட்டு ரீதியான மதிப்பீடு உருவாக்குது இன்னைக்கு ஏன் வந்து அஹ் சீனால இருந்து வரப்போறாரு நீங்க வந்து மகள் வர்றன்னா அது அந்த கலை அந்த இடத்தை அது அந்த சில சிற்பங்கள் தான் உருவாக்கி இவ்வளோ வரலாற்றுல மிகப்பெரிய இடத்தை உருவாக்குது அந்த சில சிற்பங்கள் தான் ஈரான் பிலிம்ஸ் இன்னைக்கு எல்லாம் கொண்டாடுறாங்க ஈரானுக்கு இன்னைக்கு மிகப்பெரிய மதிப்பு உருவாக்கினா இன்னைக்கு அமெரிக்காவே தயங்குதுன்னா அந்த கலைஞர்கள் அந்த நாட்டு மேல ஒரு மிகப்பெரிய மதிப்பு உருவாக்கிட்டாங்கன்றது அப்போ கலை என்பது வரலாற்றையும் பண்பாட்டை வரலாற்று ஊடுருப்பி காலத்தால் ஒரு சமூகத்துக்கு மிகப்பெரிய வந்து வலிமை உருவாக்குது ஆனா நம்ம ஊர்ல சினிமாங்கிற கலை மீது அவ்வளவா மக்களுக்கு வந்து பெரும்பாலும் வந்து எல்லாம் வந்து பொழுதுபோக்கா தான் பாக்குறோம் அதுல ஒரு கலை என்னவா இருக்கு இன்னைக்கு ஏன் வந்து பாலமேந்திர சார் வந்து கொண்டாடுறோம் ஏன் மகேந்திரன் சார் எல்லாம் கொண்டாடுறோம்னா அவங்க அந்த கலையை வந்து கலையா மதிச்சாங்க அப்படின்றது அந்த மத்திய உலக பேர் இருந்தாங்க ஏன் வந்து யாருமே கொண்டாடல அப்போ கலை சினிமால என்னவா இருக்கு நிறைய பேருக்கு சினிமால ஆர்ட் ஃபிலிம்னா வந்து ஸ்லோவா மூவ் ஆகுறது இல்லை மெதுவா படம் காமிக்கிறது அப்படின்னு எல்லாம் ரொம்ப தவறான அபிப்பிராயங்களை வந்து வச்சிருக்காங்க அப்படி கிடையாது கலை என்பது வந்து இந்த மாதிரி வந்து ஒரு தவறான ஒரு புரிதல் இருக்கு சினிமாவில் கலைன்னா என்ன கலை என்னன்னு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம எது இதெல்லாம் கலை இல்லை அப்படிங்கிறத ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா கலை எப்போதுமே வந்து அது வந்து தான் கலை என்று தான் வந்து ஒரு என்ன பாரு என்ன எதுன்னு பேசாது ஒரு பூவை பார்க்குறீங்க பூ என்னைக்காவது உங்களை பார்க்க சொல்லி கூப்பிடுதா ஆனால் ஒரு பூவை நீங்கள் ரசிக்கிறது எவ்வளோ நேரம் ரசிக்கிறீங்க ஒரு காலை நேர கடற்கரையில் ஒரு அழகான சூரியன் அது எவ்வளோ ரசிக்க முடியும் அது என்னைக்காவது பாருன்னு சொல்லுது அதனுடைய அழகு எவ்வளோ இருக்கு முழு நிலவு பௌர்ணமி அன்னைக்கு முழு நிலவுல பார்க்குறோம் எவ்வளோ அதனுடைய வசிக்கிறோம் எவ்வளோ இருக்கு என்னைக்காவது இந்த அருவி குயிலின் சத்தம் இதுல இயற்கை வந்து என்னைக்காவது நம்மளை பார்க்க சொல்லி என்னைக்காவது கேட்டுருக்கா அது கேட்காது கலை என்பது இயற்கை மாதிரிதான் நல்ல கலை வந்து அது வந்து நீங்க அது காலம் ஃபுல்லா பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிற மாதிரி விஷயத்தையுமே அது வந்து உங்களை என்ன பாரு இதனை வெளிப்படுத்திட்டு வா என்ன கூப்பிட்டு கூப்பிட்டு என்ன பாருலாம் சொல்லாது ஆனா நம்ம சினிமாக்கள் என்ன சொல்லுது இந்த உள்ள முழுக்க முழுக்க பயங்கர நம்ம மைண்டுக்குள்ள படத்தை பார்த்தோம்னா நம்மளை எப்படா வந்து ஏமாத்தலான்ற மாதிரி பஞ்சு வசனம் பேசுறாங்க சண்டை போடுறாங்க டான்ஸ் ஆடுறாங்க அது இதுன்னு பண்ணி நம்மள வந்து ஒரு இருபத்தாறு நாள் நம்மள வந்து பொழுதுபோக்குன்ற பேர்ல வந்து நம்மள முழுக்க முழுக்க ஆக்கிரமிக்க தான் ட்ரை பண்றாங்க இப்படி ஆக்கிரமிப்பது தேவையில்லாம புறத்து பேசுவது அல்லது வந்து ஒரு விஷயத்த வந்து அதிகபட்சமா திணிக்கிறது இப்ப நான் சொல்றது எதுவுமே நம்ம இயல்பு வாழ்க்கையில இல்லை இயல்பு வாழ்க்கையில இந்த மாதிரி உரத்து பேசுறது பஞ்ச
இல்லையே எல்லாரும் சாதாரண மனுஷங்கள்ட்ட நீங்க திடீர்னு யாராவது ஒருத்த வந்து ஒரு சப்போஸ் நீங்க நினைக்கிற ஒரு ஒரு கதாநாயகனா ஒரு நினைக்கூடிய எவனாவது ஒருத்தம் இல்ல பையன் பார்வை ஈர்க்கக்கூடியவனா ஒருத்தன் வந்து இது மாதிரி பஞ்ச வசம் பேசிட்டுக்கானா எல்லாமே சாதாரண அவங்க அவங்க எல்லா மனிதர்களும் அவனுக்கு வந்து வீடுன்னு இருக்கு அவன் இரவுக்கு கால் நைட்டு ஒரு எட்டு மணி நேரம் தூங்குறான் அவன் இயற்கை உபாதையில கழிக்கிறான் அவன் தேசடி வேலையை விட்டு போறான் அவனுக்கு நான் தரங்க இருக்கு கொஞ்ச நேரத்துல மத்த நேரத்துல தான் வெளியே உலாத்துறான் அப்போ எல்லாருக்கும் இயல்பு வாழ்க்கை இருக்கு இயல்பான வாழ்க்கை மனிதர்கள் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஆனா சினிமால அப்படி காட்டப்படுதா சினிமால எந்த சினிமாலையாவது யாராவது இங்க வந்து கக்கு நிம்மதியா வந்து படுத்து தூங்குறது எதாவது காது வச்சிருக்கேன் இல்ல நிம்மதியா சாப்பிடுறது காமிச்சிருக்கேன் சினிமாவுக்காக சாப்பிடுறதுல முடிச்சு ஒரு சாப்பிடுறது நீங்க மனித வாழ்க்கையில எல்லாமே இருக்கு நிறைய கதாநாயகர்களுக்கு என்ன பிரச்சனைனா நிறைய கதாநாயகர்களுக்கு அப்பா அம்மாவே இருக்குது சினிமாவில் வருவான் கதாநாயகி அப்பா அப்பா போவான் அப்படி அவனுக்கு வீடு ஒண்ணு இருக்காது கதை நிறைய பேருக்கு வந்து சண்டை போடுவான் எல்லாம் பண்ணுவான் ஆனா அவனுக்கு வீடு இருக்கோ அவனுக்கு ஒன்று ஒரு அப்பா அம்மா இருக்காங்களோ அப்படின்னு எல்லாம் காமிக்க வேண்டிய தேவைப்பட்டா மட்டும் இதை காமிச்சுக்கும் ஏதாவது ஹீரோ விட்டு போறான்றது மட்டும் யூஸ் பண்ணிக்க வேண்டிய தில மற்றபடி எல்லாருமே என்ன செய்யறாங்க எல்லா கதைநாயர்களும் இந்த பார்வையாளர்கள எப்படி எல்லாம் நம்ம வந்து அவங்க கவனத்தை ஈர்த்துக்கிறது அவங்க கவனத்தை தக்க வச்சுக்கிறது அப்படிங்கிறது தான் ரொம்ப குறியா இருக்காங்க எதெல்லாம் இப்படி பண்றாங்களோ யாரெல்லாம் மிகையா செய்யறாங்களோ யாரெல்லாம் மிகையா வந்து பாட்டு பண்ணுவோம் அவர்கள் அந்த மாதிரியான படங்கள் எல்லாமே கலை கிடையாது அது வந்து நம்மளை ஏமாற்றக்கூடிய ரெண்டு மணி நேரம் நம்மளை வந்து நம்மளுடைய மூளை ஆக்கிரமிக்கக்கூடிய ஒரு திட்டமிட்ட ஒரு ஒரு பிளான் அங்க நடக்குது அதுதான் ஆஹ் அது வியாபார சினிமாவாது அதுதான் அப்போ வந்து நல்ல கலை சினிமால வந்து நீங்க நீங்க பொழுதுபோக்குறது படம் பாருங்க ஆனா அது மாதிரி மதிப்பை உருவாக்கிக்காதீங்க அது வந்து ஒரு ஜஸ்ட் உங்களை எட்டுனா வந்து கலைக்கு நீங்க மதிப்பு விடுங்க சிறந்த நல்ல கதை அம்சம் உள்ள நல்ல அப்போ எது கலை கலையில மிக முக்கியமான விஷயம் சினிமாவை பொறுத்தவங்க ஜஸ்ட் அது வந்து ஒரு ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க் ஒரு ஸ்டோரின்ற ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க் ஜெனியம் எல்லாமே கதைகள் அடிப்படையில தான் இருக்கு பாக்குறோம் ஒரு ரெண்டரை மணி நேரம் ஏதோ ஒரு விஷயம் இருக்குது அந்த அந்த ஏதோ ஒரு விஷயம் இருக்குல்ல அதுக்கு பேர் தான் நம்ம ஸ்டோரின்னு சொல்றோம் ரெண்டு மணி நேரம் பிகினிங் எண்டு தூங்குறதுல இருந்து எண்டு வரைக்கும் ஏதோ ஒரு கதையில அதன் வழியாக ஒரு உண்மையை நமக்கு சொல்ல போறான் அந்த உண்மையோ ஒரு அனுபவமோ அல்லது அது எவ்வளவு தூரத்துக்கு அது நெருங்கி போறான் அப்படிங்கிறது அந்த ரெண்டு மணி நேரத்துல அப்ப அந்த ரெண்டு மணி நேரத்துல பார்க்கும் போது அவன் அந்த கலையின் அடிப்படையில் வெறும் கதையை சொன்னா உங்களுக்கு போடுது அப்போ அந்த கலை ஒரு எப்பவுமே சிற்பம்னா சிற்பமா இருக்கணும்ல இசைனா இசையா இருக்கணும் அது இசையுடைய அது இன்னும் சாத்தியங்களை பயன்படுத்திடணும் அது தொழில்நுட்பங்களை சரியா சரி ஒரு கையாண்டு அப்போதான் நம்ம அதே மாதிரி சினிமான்ற சினிமான்ற தொழில்நுட்பான இந்த கேமரா எடிட்டிங் இதையெல்லாம் சரியாக கையாண்டு இருக்குன்னா அப்படின்றதான் அது கலையா உருவாகும் இல்லை வெறுமே அது சரியாகலன்னா பெருமை நாடகத்தை காமிச்சு உங்களுக்கு அமைச்சர் நாடகத்துல வந்து அது வந்து அவங்களை வந்து போர் அடிச்சிடும் அது வந்து உங்களுக்கு அப்போ வந்து சினிமான்ற கலைக்கு மிக மிக முக்கியமான பொருள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல வந்து ஒரு ஸ்டோரி அதுக்குள்ள ராஜி கட்டாவது அதை எப்படி நம்ம காமிக்கிறேன்னா அது வந்து நீங்கள் ஒரு கேமரா வழியாக வந்து அவன் வந்து அதை எப்படி சொல்லலாம் அப்படிங்கிறது தான் அது கலைக்கு நீங்க அது அது இந்த இடத்துல தான் அது வந்து கலையா மாறுது என்னன்னா ஒரு கேமராவில் ஒரு சட்டகத்துல உங்களுக்கு ஒரு கதையை சொல்லும் போது அந்த சட்டகம் வந்து அந்த கேமரா இருந்துச்சுங்களேன் அந்த சட்டகத்தில் காண்பிக்கக்கூடிய பொருட்கள் அந்த அசைவுகள் அந்த இதெல்லாம் வந்து இதுக்கு அந்த கதையை வந்து எவ்வளவுத்துக்கு ஜெனுனா உங்களுக்கு காமிக்கிறது உதாரணத்துக்கு ஒரு பெண் வேலையை விட்டு வெளியே போறான் அம்மா போயிட்டு வரேன்னு சொல்லிட்டு அவன் சொல்லும் போது அவன் இங்க வந்து என்ன செய்யலாம் வந்து அவன் வந்து உதாரணத்துக்கு ஒரு கண்ணாடி பார்த்து போட்டு வச்சுட்டு விடும் அதை வந்து சொல்லிடலாம் அம்மா நான் கிளம்புறேன்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம் இல்லை அந்த கண்ணாடியை மாட்டும் போதுலாம் அவன் சொல்லலாம் அப்படி இல்லையா அதுக்கப்புறம் வந்து அவன் வந்து ஒன்றும் பேக்கை மாட்டு வெளியே போகும்போது ஒரு குட் சாட்ல சொல்லாம கிளம்புறன்னு சொல்லிட்டு அடுத்ததான் நீங்க வந்து எடுத்த உடனே என்ன செய்வாங்க எல்லாரும் வந்து நீங்க வந்து படத்துடை தேவை படத்துடைய எண்ணம் படத்துடைய தேவை கருதி பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் கட் பண்ண எல்லாரும் ஆபீஸ் எடுப்பாங்க இல்ல வந்து அவங்க யார பாக்க போறோம்னா ஹீரோ அடுத்த சம்பவம் வந்து இருப்பாங்க ஆனா வந்து எப்படி செய்யறது தான் அப்ப வந்து அந்த படம் வந்து உண்மையிலேயே அந்த பொண்ணுடைய ஒரு நாள் வாழ்க்கையோ அல்லது அன்றைய அவருடைய வாழ்க்கையா அட்லீஸ்ட் அவர் செருப்பு மாற்றதை காமிச்சீங்கன்னா வச்சுக்கோங்க அவர் க்ளோஸ் அப்ல கட் பண்ணா வந்து அப்படின்னா வந்து அவர் தூரத்துல இங்கே நடந்த ஒரு டிராபிக் நடுவுல வந்து ரொம்ப லாங் ஷாட்ல அவர் நடந்து வர்றத மெதுவா காமிக்கலாம் ஜனங்களுக்கு
கதையோட்டத்துல அந்த பாத்திரத்துடைய தேவை என்ன அவர்கள் இது 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 மாதிரி காட்சிகளை அடுக்கி கொண்டு போகும்போது அந்த படம் வந்து இன்னும் ஒரு உயிரோட்டமான இன்னும் ஒரு நம்பகத்தன்மான கதையை சொல்ல முடியும் இப்படி ஆரம்பிக்கும் போதே அவள் வந்து நிச்சயம் வந்து அவள் போயிட்டு அடுத்த காட்சி அவள் வந்து நீங்க டூ பீசர் டான்ஸ் ஆடுனா அது கதை வித்து வருது அப்போ அது அப்போ நீங்க அதே சமயத்துல இது இருந்து நம்பகத்தன்மை இல்லாத இருக்கும் உங்களுக்கு பிடிக்காத போயிடும் அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு பெண் பார்க்குறா இந்த மாதிரி ஒரு நடந்து வர்றதை நீங்க காமிக்கிறீங்க அப்படின்னா அடுத்த காட்சி வந்து அவளுக்கு என்னவா இருக்குன்னா அவள் வந்து எல்லாமே ஒரு நம்பகத்தன்மையோட தான் இருக்கும் அவங்களுக்கு வந்து அடுத்து அவள் வந்து கண்டிப்பாக பஸ்ஸில் போயிட்டே இருக்கா பஸ்ஸில் உட்காந்து போயிட்டே இருக்கா டிக்கெட்டு கேட்குறாங்க டிக்கெட்டு கேட்குற ஆளுங்க கிட்ட வந்து அவள் வந்து பார்க்குறா இல்லாம டிக்கெட்டு பஸ்ஸில் இருந்து அங்கே தூரத்தில் வந்து இதுலேருந்து ஒருத்த வந்து அவளை வந்து பார்க்குறான் அது கூட்டத்து நடுவில் வந்து எட்டி பார்க்குறான் இல்லை அவள் வந்து பஸ்ஸில் போகும்போது வந்து ரோட் சைடில் இருக்கக்கூடிய ஏதோ ஒரு விளம்பர பழகிய பார்க்குறா கோயில குறிச்சு வச்சுக்கிறா இந்த மாதிரி ஏன்னா இந்த நிகழ்வுகளை ஒட்டி ஏன்னா அந்த கதைக்கு என்ன தேவையோ அந்த நிகழ்வுகளை ஒட்டி காட்சி அமையும் போது அடுத்தடுத்த காட்சிகள் இது அர்த்தமா இருக்கும் ஆனா நம்ம படங்கள்ல ஏதாவது இது மாதிரி இருக்கா வேற நீங்க வந்து பாலுமேந்திரா படங்களோ மகேந்திரன் படங்களோ பார்க்கும் போது ஒரு எல்லா படமும் இப்படி இருக்குன்னு அவசியம் இல்லை இப்போ உதாரணத்துக்கு நம்ம அசுரன் எடுத்துக்கோம் அதுல கதை ஆரம்பித்துமே ரொம்ப ஒரு வேகம் இருக்கு எல்லா கதைக்கும் ஒரு வேகம் இருக்கும் அது ரொம்ப ஸ்லோவா போற கதை தான் வேகம் இல்லை ரொம்ப வேகமான கதையை கூட ரொம்ப யதார்த்தமா ஒரு நாள் இல்லை ஒரு மூணு நேரத்துல நம்ம நடக்கிற கதையை கூட நம்ம வேகமா நடக்கக்கூடிய கதையை கூட யதார்த்தமா சொல்ல முடியும் கரெக்டா இன்னும் ரெண்டு மணி நேரத்துல வந்து ஒரு ஆபீஸ்ல வந்து ஒரு ஒரு பாம் வெடிக்க போகுது ஆனா அந்த ஆபீஸ்ல இருக்கவங்க எல்லாரும் வந்து இதை பத்தி தேவை பேசிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா அப்போ அந்த ரெண்டு மணி நேரத்துல வந்து அந்த ஆபீஸ்ல வந்து அவங்க ஒரு வேலை செய்ய வந்து வச்சுட்டு போறான் அப்படின்னும் போது அப்போ நீங்க அந்த இதை கூட அதை கூட நீங்க யதார்த்தமா காமல் பண்ணி அதுக்கான ஒரு அந்தந்த நம்பகத்தை இல்லை நம்பகத்தன்மை தான் இதுல வேகம் ஒரு விஷயம் இல்லை நீங்க காமிக்கிற காட்சியில அந்த கதைக்கு ஏற்ற ஒரு நம்பகத்தன்மை கதையோட கதையை நீங்க சொல்ல வரக்கூடிய கதைக்கு உயிர்த்த தன்மையில அந்த காட்சி இருக்குதா அப்படிங்கிறது முக்கியம் அப்போ நீங்க எந்த கதைகள் பார்த்தாலும் எந்த படங்கள் பார்த்தாலும் அதுல வந்து கதைக்கு நம்பகத்தன்மையான காட்சிகள் இருக்கா அந்த காட்சிகளுக்கு ஏற்ற வந்து நேரேஷன் இருக்கு படத்துக்கு இருக்கா அதுல வந்து எப்படி வந்து அந்த ரெண்டு காட்சிகளை எப்படி அவங்க ஒட்ட வைக்கிறான் அந்த அந்த அதை ஒட்ட வைக்கும் போது அதை எவ்வளோ தூரத்துக்கு அந்த ரெண்டு காட்சியில் இருந்து அந்த அந்த எடிட்டிங்கில் வந்து அவன் எவ்வளோ தூரத்துக்கு அந்த ரசனையாக சொல்கிறான் அது ஒரு எடிட்டிங் அப்படிங்கிறது என்ன இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்கள் படம் பார்க்கும்போது அந்த படம் வந்து இன்னும் வந்து உங்களுக்கு ரசிக்கத்தன்மை கூட அது கலையாக நீங்கள் இன்னும் ரசிக்க முடியும் அது ஒரு அனுபவமாக ஒரு நாவல் பிடிக்கிற மாதிரி ஏன் நாவல் பிடிக்கணும்னு கேட்டிங்கன்னா அது அதுக்கு வந்து பதில் இல்லை நாவல் படிக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா அது உங்களுக்கு விட்டக்கூடிய உளவியில உங்களுக்கு உங்க வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய அனுபவத்தை கொடுக்குது அதன் மூலம் உங்க வாழ்க்கையில நீங்க பல விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கிறீங்க அடுத்த கட்ட அடுத்த நாள் அந்த வாழ்க்கையை வந்து அதை நீங்க அதை பயன்படுத்தும் போது உங்க வாழ்க்கையில் இன்னும் மேலும் பயனடைகிறதா இருக்கு அதே மாதிரிதான் வந்து சினிமாவும் சினிமாவிலையும் வந்து ஒரு நல்ல படம் வந்து உங்களுக்கு நல்ல விதமான ஒரு அனுபவத்தை கொடுக்கும் அந்த அனுபவம் வந்து உங்க வாழ்க்கையை மட்டும் அதுதான் கலையாகும் இல்லாம நீங்க பொழுதுபோக்குன்னு நீங்க குப்பைகள் டிஜிட்டல் குப்பைகளா மைண்ட்ல போட்டுட்டு இருக்கும் அதனுடைய கேடுகட்ட அம்சங்கள் மைண்டுக்குள்ள வந்து உங்க வாழ்க்கை அன்றாட வாழ்க்கையே கிடைத்துக்கும் வாழ்க்கைங்கிறது ஒரு சிறு பகுதி தான் வாழ்க்கைங்கிறது ரொம்ப சிறு பகுதி தான் பெரிய நாவல்ல ரெண்டு பக்கம் மாதிரி தான் உங்களுக்கு ஹோல் டைம்ல உங்க கிட்டத்தட்ட நாலு வரி மாதிரி தான் உங்க வாழ்க்கை ஒரு நாவல்ல எப்படி ஒரு நாலு வரி இருப்பது இல்லை அது மாதிரி இந்த யுக பிரச்சனை ஒரு நாலு வரி தான் வாழ்க்கை அதுக்குள்ள முடிஞ்சு பண்ணலாம் ஒரு எறும்புக்குடைய வாழ்க்கையோட கேரமான வாழ்க்கை தான் மனுஷ வாழ்க்கை அந்த வாழ்க்கை எவ்வளவு தூக்கி நீங்க அர்த்தமா உணர்ந்து வாழ்றது தான் முக்கியம் அப்ப அதை போய் நீங்க தேவையில்லாம கண்ட குப்பையில போயிட்டு வாழ்த்து மண்டையில போட்டுட்டு அது வந்து அதுக்கு பணத்தை சொல்லிட்டு அதனால வாழ்க்கை பழகிட்டு இல்லை நல்ல கலை நல்ல சினிமாவை நீங்க ஊக்கிக்கும் போது நல்ல சினிமாவை பார்க்கும் போது அது உங்கள் வாழ்க்கையில் ஏற்படுத்தக்கூடிய மாறுதல் அது உங்க உருவாக்கக்கூடிய ஒரு அனுபவம் வந்து உங்க வாழ்க்கையை மேலும் பயனுள்ளதாகவும் மேலும் அர்த்தமுள்ளதாகும் நன்றி வணக்கம்